காணொலி மூலம் ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கிட்டு எப்படி பேசுகிறதுன்றத பற்றி பார்த்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது எப்பயும் போல் ஐந்து பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு கடவுள் வாழ்த்து திருப்புதல் பாடத்திட்டம் பயிற்சி கேள்விகள் மற்றும் பொதுவானவைகள் அப்படின்னு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு கடவுள் வாழ்த்து திருவாசகம் சிவபுராணம் நம சிவாய வாழ்க நாதன்தால் வாழ்க இமை பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தால் வாழ்க சுவாமி மாணிக்க வாசகர் திருப்புதல் டென்சஸ் அதை பற்றி பார்ப்போம் டென்ஸில் வந்து இப்போ பார்த்து இருந்துகிட்டு இருக்கோம் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் என்ன கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபியூச்சரில் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்த்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் அதை எப்படி சொல்கிறோம் தொடர் எதிர்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தொடர் எதிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதை எப்போ யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்காலத்தில் ஒரு செயல் தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டு இருக்க போகுது அப்படின்ற நேரத்தில் இதை யூஸ் பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி படித்தது தான் எப்பயும் போல் காலங்கள் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டு வகையாக பிரிஞ்சு டிக்ளரேட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் எஸ்ஆர்னோ டைப் டபிள்யூஹெச் டைப் டேக் கொஸ்டின் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி புதிய இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரிவைசிங்கில் டிக்ளரேட்டிவ் ஏன்னா இது திருப்புதல் பார்த்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம்ல அதனால் நம்ம நேற்று பா போன வீடியோவில் என்ன பண்ணால் இந்த டிக்ளரேட்டிவ் இந்த பக்கம் உள்ள எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் இந்த பக்கம் இந்த பட்டம் நெகட்டிவில் உள்ளது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு பயிற்சி கேள்விகள் இருக்கும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஐ வில் ஆர் ஷேல் நாட் ஐ வில் பி அப்படின்னு போட்டு வெறுப்பு ப்ளஸ் ஏஞ்சு போட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ் டிக்ளரேட்டிவ் ஐ வில் நாட் பி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வில் நாட் மட்டும் சேர்த்தா போதும் வில் நாட் பி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்னதான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நெகட்டிவாக மாறிடும் ஐ வில் பி டேக்கிங் அப்படின்னா நான் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன்னு அர்த்தம் ஐ வில் நாட் பி டேக்கிங்னா நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது நான் எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதில்லை சொல்கிறேன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபார்மேட்லாம் ஐ ஓன்ட் பி ஐ ஓன்ட் பினா ஐ ஓன்ட் பி வேறு பிளஸ் ஐஎன்ஜி அந்த வில் நாட்டுன்றத ஃபார்மை வந்து ஷார்ட் ஃபார்மில் ஓன்ட் அப்படி சொல்லலாம் ஓன்ட் ஷூட்டின் ஷேலின்ட் ஐவிக்கு மட்டும் ஷேலின்ட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த ஃபார்மேட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ வில் நாட் பி டேக்கிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஐ வில் நாட் பி டேக்கிங் படித்தது வச்சு ஞாபகம் படுத்தி சொல்லுங்கள் ஐ வில் நாட் பி டேக்கிங்னா நான் எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் நான் எடுத்துக்கொண்டு இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா நான் எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதில்லை நான் எடுத்துக்கொண்டு இருக்க மாட்டேன் வி வில் நாட் பி டேக்கிங் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் வரும் ஓகேங்களா இப்போ அதுதான் ஃபார்மேட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்த்துக்குறோம் எஸ்ஆர்னோ டைப் பாருங்களேன் இன்ட்ராக்டில் எஸ்ஆர்னோ டைப் அது என்னென்னா அந்த ஐ வில் அப்படின்ற அந்த வில் இருக்குமே எல்லாத்துக்கும் அந்த வில்லை தூக்கி முன்னாடி போட்டுறது ஷேல் வந்தால் ஷேலை தூக்கி முன்னாடி போட்டுறது ஓகேங்களா ஐவிக்கு மட்டும் ஷேல் வரலாம் முன்னாடி போட்டோம்னா இந்த கொஸ்டின் வாங்கியமாக மாறிடும் எப்படி மாறும் வில் ஐ நாட் பி டேக்கிங் அப்படின்னு கேட்குறது வில் ஐ நாட் பி டேக்கிங் ஐ வில் பி ஐ வில் நாட் பி டேக்கிங்னா நான் எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதில்லை வில் ஐ நாட் பி டேக்கிங்னா நான் எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதில்லையா அப்படின்னு கேட்கும் ஓகேங்களா அதே இன்னொரு ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஷார்ட் ஃபார்ம் இது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இதே எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஓன் டைபி டேக்கிங் ஓன் டைபி டேக்கிங் நான் எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதில்லையா நான் பள்ளிக்கு சென்று கொண்டு இருப்பதில்லையா அப்படி கேட்கணும் எப்படி கேட்பீங்க நான் பள்ளிக்கு சென்று கொண்டு இருப்பதில்லையா அப்படின்னு கேட்கணும் எப்படி கேட்பீங்க நான் அப்படின்னா ஐஏ சென்று கொண்டு அப்படின்னா வெர்பு வந்து கோ கோயிங் அப்போ ஐ வருது கோயிங் வருது மற்ற ஓன் டைபி கோயிங்னு வந்துருச்சு நான் சென்று கொண்டு இருப்பதில்லையான்னு வந்துருச்சு பள்ளிக்குன்னு சொல்லும்போது டூ ஸ்கூல் அப்படின்னு போட்டால் போதும் ஓகே ஓன் டைபி கோயிங் டு ஸ்கூல் நான் பள்ளிக்கு சென்று கொண்டு இருப்பதில்லையா அப்படின்னு கேட்கறது ஓன் டைபி டேக்கிங் இந்த இடத்துல டேக்கிங் அப்படின்ற ஒரு பயன்படுத்தி நம்ம எழுதியிருக்கோம் அடுத்து டபிள்யூஹெச் டைப் பாருங்கள் டபிள்யூஹெச் டைப் வந்து எஸ்ஆர்னோ டைப் இந்த ஃபார்மெட் ஃபுல்லாக எஸ்ஆர்னோ டைப் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இந்த ஃபார்மெட் ஃபுல்லாக எஸ்ஆர்னோ டைப் அந்த டபிள்யூஹெச்ன்றது முன்னாடி டபிள்யூஹெச் சேர்த்தா போதும் ஓகேங்க இப்போ டபிள்யூஹெச் இல்லாமல் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா வில் ஐ நாட் பி டேக்கிங் அதாவது இந்த ஷார்ட் ஃபார்மில் போய் பாருங்களே அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓன் டைபி டேக்கிங் நான் எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதில்லையா அப்படின்னு கேட்டோம் இப்போ டபிள்யூஹெச் ஏதாச்சும் ஒன்று வாட் அப்படி போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க வாட் ஓன் டைபி டேக்கிங் நான் என்ன
இந்த இடத்துல சந்தேகம்னால நீங்கள் அந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதி பார்த்துக்கிறீங்க எழுதியிருப்பீங்க ஆல்ரெடி டேக் கொஸ்டின் டேக் கொஸ்டின் பெரும்பாலும் இதுதான் ஃபார்மேட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஐ வில் நாட் பி டேக்கிங் வில் ஐ பி நான் எடுத்துக்கொண்டு இருப்பது இல்லை அப்படி இல்லை அல்லவா அப்படின்றதும் நான் எடுத்துக்கொண்டிருப்பேன் அல்லவா அப்படின்றதும் ஒன்று தான் அதனால் நம்ம அது வந்து நம்ம சாதாரண ஃபார்மேட்டுக்கே வச்சுக்கிறோம் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணாமல் ஓகேங்களா ஐ வில் நாட் பி டேக்கிங் வில் ஐ பி யூ வில் நாட் பி கோயிங் வில் யூ பி நீங்கள் போய்கிட்டு இருக்க மாட்டீங்க அப்படி இல்லை அப்படி தானே அப்படி கேட்குறது நீங்கள் போய்கிட்டு இருக்க மாட்டீங்க அப்படி தானே அப்படி கேட்குறதும் யூ வில் நாட் பி கோயிங் வில் யூ பி நீங்கள் போய்கிட்டு இருக்க மாட்டீங்க அப்படி இல்லை இல்லை அப்படின்னு கேட்குறதும் யூ வில் நாட் பி கோயிங் வில் யூ பி நீங்கள் போய்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படி தானே அப்படின்னு கேட்குறதும் ஒன்று தான் ஆங்கிலத்தை பொறுத்தளவு இந்த ஃபார்மேட் வந்து ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஆன்சர் மாத் பதில் சொல்கிறது வந்து வெவ்வேறாக இருக்கலாம் என்ன ஒரு ரியல் உண்மை என்னவோ அதை சொல்லணும் நீங்கள் போய்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னா ஆமான்னு சொல்லுங்கள் போய்கிட்டு இருக்க மாட்டீங்கன்னா இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் அவர் என்னவோ கேட்டு போகிறாரு அவர் யூ வில் நாட் பி கோயிங் வில் யூ பி அப்படின்னு கேட்டாலோ யூ வில் பி கோயிங் ஓன்ட் யூ பி அப்படின்னு கேட்டாலோ நீங்கள் ஒன்றும் இதுக்காக பதில மாற்றிக்கிற தேவையில்லை அவர் கேட்குற விதம் என்னென்னா அவர் மனதிலிருந்து சொல்ல வர்றாரு நீங்கள் போய்கிட்டு இருக்கீங்களா நாளைக்கு நீங்கள் போய்கிட்டு இருப்பீங்களா நீங்கள் நாளைக்கு போய்கிட்டு இருப்பீங்க தானே அப்படின்னு கேட்குறாரு அதையே அவர் நீங்கள் நாளைக்கு போய்கிட்டு இருக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன சொல்லணும் நீங்கள் போய்கிட்டு இருப்பீங்கன்னா அவர் போய்கிட்டு இருக்க மாட்டேன்னு கேட்டாருன்னா நீங்கள் சொல்லணும் இல்லை இல்லை நான் போய்கிட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின் சொல்கிறது எப்படி சொல்லுவீங்க அவர் எது கேட்டாலும் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் நீங்கள் போக போகிறீங்கன்னா எஸ் சொல்லியிருங்க நீங்கள் போக மாட்டீங்கன்னா நோ சொல்லிடுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான கான்செப்ட்டு டிஃபிகல்ட்டான கான்செப்ட்டுன்னு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் பயிற்சி கல்விகள் உங்களுக்கான பயிற்சி கல்விகள் வந்துருச்சு வழக்கம் போல் நீங்கள் இது ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்குது ஐ ரீடுன்னு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஐ வில் பி ரீடிங் அப்படின்னு மாற்றணும் ஓகேங்களா நான் வாசித்து கொண்டிருப்பேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் தமிழ் இருந்தால் கூட எழுத தேவையில்ல இங்கிலீஷில் உள்ளதை மட்டும் எழுதி ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் வரும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க நம்புகிறோம் இதுதாங்க ஆன்சர் ஓகே நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்னா நீங்கள் வந்து ஓன் டிபி போடணும் ஓகேங்களா இப்போ இப்போ நீங்கள் ஐ வில் பி ரீடிங் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் நான் அந்த நெகட்டிவ் கவனிக்காமல் சொன்னேன் இப்போ நீங்கள் என்ன ஐ வில் பி ரீடிங் போட்டிருப்பீங்க அப்படி தானே அப்படி போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்னொரு தடவை எழுதி முயற்சி பண்ணுங்கள் எல்லாமே நெகட்டிவாக எழுதி பாருங்கள் ஐ ஓன்ட் பி ரீடிங் யூ ஓன்ட் பி ஸ்லீப்பிங் வில் யூ யூ ஓன்ட் பி ஸ்லீப்பிங் வில் யூ இது வந்து கொஸ்டின் டேக்கில் வருது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் கேட்டு பார்க்கணும் யூ ஓன்ட் பி ஸ்லீப்பிங் வில் யூ பி அப்படின்னு தானே வரணும் ஏன் வில் யூன்னு எனக்கு திரிக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்கள் ஓகேங்களா சில இதில் அப்படி போட்டிருக்காங்க ஆனால் ஃபார்மேட் படி கிராமர் ஃபார்மேட் படி வில் யூ பீன் தான் வரும் ஓகேங்களா ஓகே இது எல்லாத்தையும் இப்போ ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் வரும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுதான் ஆன்சரு செக் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக எழுதிட்டீங்களான்ட்டு அடுத்த பேஜ் போவோம் இது மிக்சர் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்குது இப்போ வந்து ஹீ குக்குன்னு இருக்குது அப்போ இது வந்து என்னவா சொல்லுவீங்க பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னு என்ன சொல்லுவீங்க ஹீ வந்தா வாஸ் போடணும் ஓகேங்களா ஹீ வாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு நாட்டுலாம் கிடையாது அதனால் நெகட்டிவ் இல்லை பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் பாசிட்டிவில் டிக்ளரேட்டிவ் ஓகேங்களா அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்மேட்டு வாஸ் வரும் ஹீ வந்தா ஹீ வாஸ் குக்கிங் அவன் சமைத்து கொண்டிருந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து கேள்வி வாக்கியமாக இருக்குது இது வந்து எஸ்ஆர்னோ டைப் கேள்வி வாக்கியம் டபிள்யூ ஹெச்னா டபிள்யூ ஹெச் போட்டுருவாங்க எஸ்ஆர்னோ டைப் இருக்குது அப்போ எப்படி கேட்பீங்க வாஸ் சி பிளேயிங் கார்ட்ஸ் வாஷ் சி பிளேயிங் கார்ட்ஸ் அவள் கார்டு விளையாண்டு கொண்டிருந்தாலா அப்படி கேட்குறது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க இந்த நாட்டு போட்டு இருந்தால் நெகட்டிவ் ஆகும் வச்சுக்கணும் நாட்டு போட்டு இருந்தால் நெகட்டிவ் ஆகும் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸு ஆகும் வச்சு ஃபில் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபில் பண்ணிட்டீங்க நம்புகிறோம் இதுதான் ஆன்சர் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஹி வாஸ் குக்கிங் வாஷ் ஷீ பிளேயிங் கார்ட்ஸ் ஐ வாஷ் இன்ட் கிரையிங் ஏன்னா ஐ வாஷ் போடணும் நாட்டு போட்டு இருக்கேன் ஐ வாஷ் இன்ட் வாஷ் நாட்டுன்னு வாஷ் இன்ட்டுன்னு ஒன்று தான் ஐ வாஷ் நாட் கிரையிங் ஐ வாஷ் இன்ட் கிரையிங் நான் அழுது கொண்டிருந்ததில்லை You weren't feeling well. Uh, நீ நன்றாக
நான் எங்கே போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு கேட்குறது ஓகேங்களா வென் ஐ மெட் யூ மீட் மெட்டு மெட் அந்த ஃபார்மேட் மீட் நான் ஒன்று சந்திச்சப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம் வென் வேர் வேர் வாஸ் ஐ கோயிங் வென் ஐ சா யூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் உங்களை பார்த்தப்ப நான் எங்கே போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு கேட்குறது ஓகேங்களா வேர் வாஸ் ஐ கோயிங் வென் ஐ டுக் யூ டுக் த புக் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டுக் த புக் வென் ஐ வென் ஐ டுக் த புக்னா டேக் டுக் டேக்கன் ஏன் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா டேக்கோட பாஸ்டன்ஸ் தான் டுக் டிஓ ஓகே வேர் வாஸ் ஐ கோயிங் நான் எங்கே போய்கிட்டு இருந்தேன் வென் ஐ டுக் த புக் நான் புத்தகத்தை எடுத்தப்போ நான் எங்கே போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா இப்போ இன்னொரு ஆளை கேட்கணும் வேர் வேர் யூ கோயிங் வென் ஐ ஸ்டடிடு நான் படித்தப்போ நீ எங்கே போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்படி கேட்குறது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கேட்க பழகுங்க இது உங்களுக்கே தெரியும் இது உங்களுக்கு தெரியும் இது ரொம்ப பெருசு இது இந்த பாருங்களேன் வேர் யூ ஸ்லீப்பிங் நீ தூங்கிக்கிட்டு இருந்தியா வென் ஐ கா வென் ஐ காட் ஹோம் நான் வீட்டுக்கு வந்தப்போ இந்த இடத்துல காட்டுன்றது கெட்டு பெருன்னு அர்த்தம் வீட்டை பெறுறதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது வீட்டுக்கு வர்றப்போ அப்படின்னு அர்த்தம் ஆயிரும் ஓகேங்களா கெட்டுக்கு பல அர்த்தம் இருக்குது இந்த இடத்துல வீட்டு வீட்டுக்கு வர்றப்போன்னு அர்த்தம் வென் ஐ காட் ஹோம் நான் வீட்டுக்கு வந்தப்போ வந்தப்போ அப்படின்னு சொல்கிறது வென் ஐ காட் ஹோம் நான் வீட்டுக்கு வந்தப்போ வேர் யூ ஸ்லீப்பிங் நீ தூங்கிக்கிட்டு இருந்தியா அப்படி கேட்குறது வேர் யூ ஸ்லீப்பிங் நீ தூங்கிக்கிட்டு இருந்தியா வென் ஐ காட் ஹோம் நான் வீட்டுக்கு வந்தப்போ அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா வாஷ் இட் ரெயினிங் அட் லன்ச் டைம் லன்ச் டயத்தில் வந்து மழை வேஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சா அப்படிங்கிறது வாட் வேர் யூ டூயிங் இது உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜ் வாங்க இது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் அதே மாதிரி தான் மிக்சர் கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் இப்போ ஒன்றுக்கு மட்டும் சொல்லணும்னா ஒய் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டபிள்யூஹெச் டைப்பு பாசிட்டிவ் ஏன்னா நாட்டு கிடையாது அதனால் பாசிட்டிவ் டபிள்யூஹெச் டைப்பு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இதில் வந்து ஷீன் இருக்குது அப்போ ஒய் வாஷ் ஷீ ரன்னிங் அவள் ஏன் ஓடி கொண்டு இருந்தாள் அப்படின்னு கேட்குறோம் ஓகேங்களா நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஃபில் பண்ணிட்டீங்க நம்புகிறோம் இதுதான் ஆன்சர் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது இது ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது ஹவு வேர் வி டூயிங் ஹவு வேர் வி டூயிங்னால் நாங்கள் எப்படி செய்து கொண்டிருந்தோம் அட் அட் டைம் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் எப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அட் அட் டைம்னால் அந்த நேரத்தில் நடத்தோம் ஓகேங்களா ஹி வாசிண்ட் வாட்சிங்னால் அவன் பார்த்து கொண்டிருந்ததில்லை என் ஃபில்ம் என் ஃபில்மை பார்த்ததில்லை படம் பார்த்ததில்லை அட் த்ரீ பிஎம் மூணு மணி அளவில் அவன் படம் பார்த்ததில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஐ வாஸ் டூயிங் மை ஹோம்ஒர்க் அட் எயிட் ஓ கிளாக் ஐ வாஸ் டூயிங்னா நான் செய்து கொண்டிருந்தேன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தேன் மை ஹோம்ஒர்க் என்னுடைய வேலை வீட்டு பாடங்களை எத்தனை மணிக்கு அட்டு எயிட் ஓ கிளாக் எட்டு மணிக்கு வேர் வாஸ் இட் ரெயினிங் எங்கே மழை வந்துக்கிட்டு இருந்தது யூ ஆர் ஷாப்பிங் நீ ஷாப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஷாப்பிங்னா கடையில் பொருள் வாங்கிக்கிட்டு இருந்த வென் ஐ கால் டியூ நான் உனக்கு கால் பண்ணப்போ அப்படின்னு அர்த்தம் வென் ஐ கால் டியூனா நான் கால் பண்ணப்போ அப்படின்னு அர்த்தம் யூ வேர் ஷாப்பிங் இப்போ யூ வேர் டிரைவிங் வென் ஐ கால் டியூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தமிழ் அர்த்தம் பண்ணுங்க பார்ப்போம் You were driving. நீ டிரைவ் பண்ணி கொண்டு இருந்தாய் வென் ஐ கால் டியூ நான் கால் பண்ணப்போ அப்படின்னு அர்த்தம் வென் ஐ கால் டியூனா நான் கால் பண்ணப்போ வென் ஐ சாயூனா நான் உன்னை பார்த்தப்போ வென் ஐ டுக் யூ த புக்னா நான் புத்தகத்தை எடுத்தப்போ வென் ஐ வென்ட் வென் ஐ வென்ட் மதுரை வென் ஐ வென்ட் டு மதுரை மதுரைக்கு போனப்போ அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்போது அப்படி போட்டுக்கணும் இப்போ சி வாஸ் ஈட்டிங் டின்னர் அவள் ஈட் சின்ன டின்னர் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தால் வென் வி அரைவ்டு நாங்கள் வந்தப்போ When we arrived, நான் அங்கே வந்தப்போ ஷி வாஸ் ஈட்டிங் டின்னர் அவர் டின்னர் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தால் இரவு உணவு அறிந்து கொண்டு இருந்தால் அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாம் ஈஸி தான் நெக்ஸ்ட் அது மாதிரி இந்த பேஜை பாருங்கள் ப்ரெசண்ட் சிம்பிள் ஆர் ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் ரெண்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ஓகேங்களா வீடியோ நிறுத்தி ஃபில் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபில் பண்ணிட்டீங்க நம்புகிறோம் இதுதான் ஆன்சரு இதை பார்த்தீங்கன்னா ஜூலி டேஷ் ரீட் இந்த கார்டன் போட்டிருக்காங்க இது ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் வருது எப்படி எதுக்கு அண்டி ப்ரெசண்ட் இந்த டென்ஸில் வரல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது நீங்கள் பா பார்க்குறப்ப நடந்துக்கிட்டு இருக்கு கார்டனில் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தா எப்பயுமே கார்டனில் போய் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் எதுவும் ஆஃப் பண்ணு யூஸ்வலி இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் வரக்கானோம் ஓகேங்களா அதனால நம்ம ஜூலி இஸ் ரீடிங் இந்த த கார்டன் கார்டனில் வா ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ்னால இஸ்ஸு வரும் ஓகேங்களா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்ம
ஆம்னு போடுவோம் பி இருக்கும்போது ஐ டேஷ் போட்டு பி இருக்குது அன் இன்ஜினியர்னு இருக்குது அப்போ ஐ பி இன்ஜினியர்னு சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்க ஐ பின்றதே ஆம்னு மாற்றிக்கிறீங்க இங்கே யூ இருந்துச்சுன்னா அந்த பின்றது ஆறாக மாறும் அந்த அந்த மாதிரி ஹாவுன்றது வெர்பு ப்ளூரல் வந்துச்சுன்னா சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா ஹேஸ் போட்டுருங்க ப்ளூரல் ஐ வி யூ தே நேம் ப்ளூரல் வந்துச்சுன்னா ஹாவ் போடுங்க அப்படியே தானே ஓகேங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு தே ஹாவ் டூ டாட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வி ஹாவ் டூ டாட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷி அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஹேஸ் மாற்றிடணும் ஹேஸ் சி ஹேஸ் டூ டாட்டர்ஸ் டூ டாட்டர்ஸ் சி ஹேஸ் டூ டாட்டர்ஸ் இட் ஹேஸ் டூ டாட்டர்ஸ் ஹீ ஹேஸ் டூ டாட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்லி பழகிறது ஓகேங்களா ஓகேங்க அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அது மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஐ ஆம் ஸ்டேயிங் ஐ ஆம் ஸ்டேயிங் இன் ஸ்பெயின் ஃபார் டூ வீக்ஸ் திஸ் சம்மர் ஐ ஆம் ஸ்டேயிங்னா நான் தங்குவேன் தங்கிக்கிட்டு இருப்பேன் தங்க இருக்கிறேன் ஸ்பெயினில் ஃபார் டூ வீக்ஸ் திஸ் சம்மர் இந்த சம்மரில் வந்து கோடை காலத்தில் ஸ்பெயினில் ரெண்டு வாரத்துக்கு தங்குறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்கேன்ற மாதிரி சொல்கிறது ஓகேங்களா எதிர்காலத்தில் ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ண முடிவை வந்து ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸில் சொல்லலாம்னு படிச்சிருக்கோமா அது மாதிரி ஆகும் வச்சுங்க ஹி ஆஃப்னு வந்துருச்சு ஆஃப்ன்ற கீவெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் தான் ஓகே ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் ஆர் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் நம்ம படிக்கும்போது ஹி ஆஃப்ன் கம்ஸ் ஏன் எஸ் போகிறீங்க ஏன்னா சிங்குலர் அதனால் க வெறுபாடு எஸ் சேக்கணும் சி கம்ஸ் ஓவர் த டின்னர் சி ஹி கம்ஸ் ஹி ஆஃப்ன் கம்ஸ் ஓவர் ஃபார் டின்னர் அவன் டின்னருக்கு வருவான் பொதுவாக டின்னருக்கு வருவான் அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா அடிக்கடி டின்னருக்கு வருவான் த கிளாஸ் எப்பயுமே ஆரம்பிக்கும் பிகின்ஸ் அதனால் பிகின்ஸ் த கிளாஸ் பிகின்ஸ் அட் நைன் எவ்ரி டே எவ்ரி டேனா ஒவ்வொரு நாள் நடக்கும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் பிகின்ஸ் கிளாஸ்ன்றது சிங்குலர் அதனால் பிகின்ஸ்ன்னு வெறுப்பு சேர்த்துருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒம்பது மணிக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றது தான் இப்போ அட் த மூமெண்ட்டுன்னு போட்டிருக்காங்க அட் த மூமெண்ட்னு போட்டாவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வாட் ஆர் யூ ஈட்டிங் அட் த மூமெண்ட்னு கேட்கணும் வாட் ஆர் யூ ஈட்டிங் அட் த மூமெண்ட்னு ஓகேங்களா டுமாரோன்னு கேட்டால் இதுவும் இந்த ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் டுமாரோ பற்றி கேட்கலாம் எப்படி வாட் இஸ் சூசி டூயிங் டுமாரோ வாட் இஸ் சூசி டூயிங் டுமாரோ அப்படின்னா நாளைக்கு சூசி செய்ய என்ன செய்ய இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறது ஓகேங்களா சி டேஷ் நாட் ஸ்டடி நவ் சி இஸ் நாட் ஸ்டடியிங் நவ் சி இஸ் வாட்சிங் டிவி அதை ஷார்ட் ஃபார்மில் போட்டுக்காங்க சி இஸ் இன்ட் ஸ்டடியிங் நவ் சி இஸ் வாட்சிங் டிவி அப்படின் ஓகேங்களா ஓகே எந்த குழப்பம் இருக்கான்னு நம்புகிறோம் அடுத்து இந்த இது ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் அதே தான் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அதே மாதிரி எழுதுங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஓகே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க நம்புகிறோம் இதுதான் ஆன்சரு ஹவ் ஆஃபன் அப்படின்றதுனால ஆஃபன் அடிக்கடி வரதுனால அது சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் ஹவ் ஆஃபன் டூ யூ கோ டு த ரெஸ்டாரண்ட் கேட்கலாம் இது வந்து சம்மருக்கு நான் வந்து போய் போக மாட்டேன் போக இருக்கல அப்படின்னு சொல்கிறது எதிர்காலத்தை சொல்கிறது அதாவது ஐ ஆம் நாட் கோயிங் ஆன் ஹாலிடே திஸ் சம்மர் அப்படி சொல்கிறது ஐ ஆம் சாரி ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ ஆம் சாரி ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான் சொல்லணும் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட்ன்ற வெறுப்புலாம் வரும்போது நீங்கள் பொதுவாக ஐ ஆம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்லாம் சொல்ல வேணும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சில வெறுப்புகளுக்கு வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு இருக்கு அதெல்லாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் பொதுவாக இப்போதைக்கு அதை யூஸ் பண்ண வேணாம் ஐ ஆம் சாரி ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னை மன்னிக்கவும் எனக்கு தெரியாது என்னையால் புரிஞ்சுக்கிற முடியல அப்படின்னு சொல்கிறது ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா எனக்கு புரியலை அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா இந்த இடத்துல நான் புரிந்து கொள்ளவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது எனக்கு புரியலை அப்படின்னு அர்த்தம் தமிழில் இது வந்து டேஸ் அஸ் எ வெயிட் வெயிட்ரஸ் ஃபார் எ மந்த் வெயிட்ரஸ் ஃபார் எ மந்த்னா என்ன அது ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா ஓகேவா சி இஸ் ஒர்க்கிங் அஸ் எ வெயிட்ரஸ் ஃபார் எ மந்த் வெயிட்ரஸாக மாத ஒரு மாத காலமாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சொல்கிறது சி டேஸ் டேக் இது அந்த எ சல்சா டான்ஸிங் கிளாஸ் எவ்ரி டியூஸ்டே ஏதோ ஒரு கிளாஸ் டான்சிங் கிளாஸ் ஓகேங்களா சும்மா அதை மறந்துட்டு நீங்கள் இதை கேட்கலாம் சி டேஸ் டான்சிங் கிளாஸ் எவ்ரி டியூஸ்டேன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது யூஸ்வலாக நடக்குது அப்போ சி டேக்ஸ்ன்னு சொன்னால் போதும் ஓகேங்களா சி டேக்ஸ் டான்சிங் கிளாஸ் எவ்ரி டியூஸ்டே அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு டான்சிங் கிளாஸ் அந்த நேம் பேர் டான்சிங் கிளாஸ் பேர் நேம் இட்டு பி இருக்குது இது ப்ரெசென்டென்ஸ் அப்போ கோல்டு ஹியர் இன் வின்டர் அப்போ இட்ஸ் கோல்டு ஹியர் இன் வின்டர் அப்படின்னு சொன்னால் போதும் ஓகேங்களா இட் இஸ் கோல
கம் அப்படின்னு முன்னாடி சொல்லிடணும் ஹியர் அப்படின்னா இங்கேன்றது தான் ஓகேங்களா அப்படி சொல்லி பழகணும் அதெல்லாம் ஏன் வச்சுக்கோங்க இது முக்கியமானது வெறுப்பை தூக்கி முன்னாடி போட்டிங்கன்னா கமாண்டுன்னு அர்த்தம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் கோ தேர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே போ சி தேர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே பார் வெரி குட் லுக் லுக் அட் த புக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் புத்தகத்தை கவனி அப்படின்னு அர்த்தம் லுக் அட் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரேசல் வரவு புத்தகத்தை கவனின்ற அர்த்தம் லுக் அட் லுக்னா பாரு லுக் அட்னு சேர்ந்து வந்துருச்சுன்னா கவனின்னு அர்த்தம் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வெறுப்பை முன்னாடி தூக்கி போட்டிங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா கமாண்ட் கட்டளை வாக்கியம் அப்படின்னு ஆயிரும் ஓகேங்களா திஸ் கேக் எப்படி சொல்லுவீங்க திஸ் கேக் டெலிசியஸ் டெலிசியஸ்னா சுவையாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா திஸ் கேக் டேஸ்ட்ஸ் ஏன் கேக் ஈஸ் டேஸ்டிங் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம்னா இது வந்து எப்பவுமே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது எப்பயும் இருக்கக்கூடிய செயல் அதனால அதை சொல்கிறோம் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய செயல் திஸ் கேக் டேஸ்ட் டெலிசியஸ் த பேக் பிலாங்ஸ் டு ஜாக் ஓகேங்களா இந்த பேக் வந்து ஜாக்கோடது அப்படின்னு சொல்கிறது வென் வென் ஆர் யூ அரைவிங் டு நைட் வென் ஆர் யூ அரைவிங் டு நைட் இந்த இரவுக்கு எப்போ வந்துக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படி கேட்குறது எப்போ வராருங்க அப்படின்னு கேட்குறது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கேட்டுக்கொள்ளுங்க அடுத்த பேஜுக்கு போவோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி இதை எழுதுங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்ன ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஆல் ஃபார்ம் இருக்குது நீங்கள் கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் ஓகே கண்டுபிடிச்சி நம்புகிறோம் இதுதான் ஆன்சரு இதில் எந்த ஒரு இதுவும் கஷ்டமான இதுவும் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜ் போகலாமா செக் பண்ணி பார்த்துக்கிங்க வீடியோ நிறுத்தி அடுத்த பேஜ் அதே மாதிரி இதுக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க இதுதான் ஆன்சரு கரெக்டாக இருக்கா எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டீங்களா கரெக்டாக எழுதிக்கிறீங்களா எல்லாமே ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் ஓகே இதில் ஏதாச்சும் டிஃபிகல்ட்டாக உள்ளதுன்னு பார்த்தா இந்த வென் ஆர் ஐவ் டு நைட் இருக்கு ஆண்டி வில் பி வாட்சிங் ஏ வீடியோ ஆண்டி அப்படின்றது வந்து ராஜா மாற்றிக்கிறீங்களே ராஜா வில் பி வாட்சிங் ஏ வீடியோ ராஜா வந்து வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் எப்போ வென் ஐ அரைவ் டு நைட் நான் வீட்டுக்கு வர்ற வர்றப்போ நான் வீட்டுக்கு வர்றப்போ ராஜா வந்து டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா ராஜா வில் பி வாட்சிங் ஏ டி வீடியோ வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் வென் ஐ அரைவ் டு நைட் இன்றிரவு நான் வீட்டுக்கு வர்றப்போ வென் ஐ அரைவ் டு நைட்னா நான் இரவு வர்றப்போ அப்படின்னு அர்த்தம் நான் வீட்டுக்குலாம் எதுவும் போடல வென் ஐ அரைவ் டு நைட் ஹோம்னு போட்டிருந்தாங்க வீட்டுக்குன்னு வந்துடும் வென் ஐ அரைவ் டு நைட்னா இன்று இரவு நான் வந்து சேர்றப்போ அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா நான் வந்து சேர்றப்போ ராஜா வில் பி வாட்சிங் ராஜா வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் வீடியோ வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா வென் ஐ ரீச் பாங்காங் இட் வில் ப்ராபபிளி பி ரெய்னிங் It will probably ப்ராபபிளினா ஒரு வேலைன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இட் வில் அப்படி ப்ராபபிளி அடிச்சுட்டு பாருங்களேன் இட் வில் பி ரெய்னிங் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதான் இட் வில் பி ரெய்னிங் அது இட் வில் ப்ராபபிளி பி ரெய்னிங் ஒரு வேலை மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் வென் ஐ ரீச் மதுரை பாங்காங்கன்றது ஏதோ ஒரு ஏரியா அதான் மதுரை போட்டுக்கிறீங்களே வென் ஐ ரீச் மதுரை நான் மதுரையை ரீச் பண்ணுறப்போ ஒரு வேலை மழை பெய்யலாம் மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா இட் இட் வில் பி ப்ராபபிளி ரெய்னிங் இட் வில் ப்ராபபிளி பி ரெய்னிங் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் எப்போ வென் ஐ ரீச் மதுரை மதுரையை ரீச் பண்ணுறப்போ அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா இது அட்டு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆன் ஃப்ரைடே ஆன் ஃப்ரைடேனா வெள்ளிக்கிழமை ஆறு மணிக்கு தே வில் பி சிங்கிங் அவங்க பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க த நியூஸ் சாங் எதை பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க த நியூஸ் சாங் புது ஒரு புது பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் வீக் இந்த தடவை அடுத்த வாரம் திஸ் டைம் இதே நேரத்தில் ஹீ வில் பி ஃப்ளையிங் டு சவுத் ஆப்ரிக்கா திஸ் டைம்னா இந்த நேரத்தில்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வீக்னா அடுத்த வாரம் இந்த டயத்துலன்னு அர்த்தம் அப்போ திஸ் வீக் நெக்ஸ்ட் திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் வீக்னா அடுத்த வாரம் இந்த நேரத்தில் அவன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் ஹீ வில் பி ஃப்ளையிங் அவன் பறந்துக்கிட்டு இருப்பான் டு சவுத் ஆப்ரிக்கா சென்னை எதுனா போட்டுக்கலாம் மதுரை மதுரைக்கு பறந்து போய்கிட்டு இருப்பேன் ஃப்ளைங்னா ஃப்ளைட்டில் போய்கிட்டு இருப்பேன் அர்த்தம் வி வில் பி மீட்டிங் நாம் சந்திச்சு சந்திப்போம் ஹீ வில் பி மீட்டிங் வி வில் பி மீட்டிங் ஹிம் டுமாரோ நாம் நாளைக்கு அவனை சந்திக்க இருப்போம் அப்படி சொல்கிறது இந்த இடத்துல ஓகேங்களா நாளைக்கு நம்ம சந்திச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படின்னா சந்திச்சு இருப்போம் சந்திக்க இருக்கிறோம் அப்படின்ற அர்த்தம் ஆயிரும் பெக்கி வில் பி கம்மிங் அவன் வந்துக்கிட்டு இருப்பான் டு த பார்ட்டி ஆன் சாட்டர்டே சாட்டர்டே சனிக்கிழமை பார்ட்டிக்கு ராஜா வில் பி கம்மிங் ராஜா வந்துக்கிட்டு இருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களே ராஜா வில் பி கம்மிங் ராஜா வந்து கொண்டு இருப்பான் யாருக்கு டு த
pizza soon you will be eating idli soon அப்படினு போட்டுங்களே idli னு போட்டுங்களே you will be eating நீ சாப்பிட்டு கொண்டிருப்ப idli soon கூடிய விரைவில் இட்லி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்ப அப்படி சொல்றது ஓகேங்களா தே வில் பி அரைவிங் இன் மதுரை தே வில் பி அரைவிங் இன் மதுரை அவங்க இந்த புடபெஸ்டா ஏதோ போட்டிருக்கே அதை விட்டுருங்க தே வில் பி அரைவிங் இன் மதுரை ஜஸ்ட் அபவுட் நவ் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க வந்து மதுரைக்கு வந்து சேர்ந்துருவாங்க அப்படி சொல்றது ஓகேங்களா ஓகேங்க இந்த கதையை பார்த்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த உடன் பவுல் அப்படின்ற கதை வந்து ஒரு தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து பார்த்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தது தான் வேணும்னா வீடியோ நிறுத்தின இடத்துல ஒரு தடவை வாட்சி பார்த்துக்கிறீங்க உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா போன வீடியோவில் இதெல்லாம் படித்தது தான் இதோட நின்றோம் அதாவது என்ன அவங்க அப்பா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண அவங்க அப்பா வந்து அன்புவோட அப்பா வந்து என்ன பண்ணுறாரு அவங்க தாத்தாவை கூப்பிட்டு வந்துட்டாரு டிஸ்போஸ்டு நிலத்தை விற்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இல்லையா அவங்க அப்பா முடிவு பண்ணியிருக்காரு எதுக்காண்டி முடிவு பண்ணார் அவங்க தா பாட்டி இறந்து போச்சு ஆனால் தாத்தா மட்டும் தனியாக இருக்காரு அவரை நம்ம இங்கே கூட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்ற எண்ணத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நிலத்தெல்லாம் வைத்துடலாம் அப்படின்னு இருக்காரு அதுக்கடுத்து இன்றைக்கி கண்டினியூ பண்ணுவோம் கதையா அன்பு வாஸ் வெரி அன்ஹாப்பி அன்பு வாஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அன்பு வாசனா இருந்தான் அன்பு வாஸ் அன்பு இருந்தான் வெரி அன்ஹாப்பி வெரி ஹாப்பினா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் அன்ஹாப்பினா சந்தோஷம் இல்லாமல் இருந்தேன்னு அர்த்தம் ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லாமல் இருந்தேன் வென் கேட்குறப்போ வென் ஹி ஹேர்டு ஹீ ஹேர்டுனா கேட்குறப்போ கேட்டப்போ When he heard about this, எதை பற்றி கேட்டப்போ இந்த இதை கேட்டப்போ ஐ ஆம் ப்ரிப்பேர்ட் டு லுக் ஆஃப்டர் ஹிம் ஹி செட் மேபி இட் இஸ் டைம் தட் வி டிஸ்போஸ்ட் த லேண்ட் தட் வி சோல்டு செல் சோல்டு செல் இருந்தால் விற்கிறதுன்னு அர்த்தம் டிஸ்போஸ்டுனா டிஸ்போஸ் பண்ணுறது பாடியை டிஸ்போஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல இந்த இடத்த விட்டு நகர்த்துறதுன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல டிஸ்போஸ்னா சோல்டு டிஸ்போஸ்டுனா சோல்டு செல் அப்படின்னு அர்த்தம் டிஸ்போஸ்னா விற்கிறன்னு அர்த்தம் நிலத்தை விற்கிறாங்க அந்த அபவுட் திஸ்னா அதை பற்றிய கேட்டவுடன் வென் ஹி ஹேர்டுனா கேட்டவுடன் கேட்டப்போ அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா வென் ஹி ஹேர்டு கேட்டவுடன் அல்லது கேட்டபொழுது அன்பு வாஸ் வெரி அன்ஹாப்பி அன்பு வாஸ் வெரி அன்ஹாப்பி வென் ஹி ஹேர்டு அபவுட் திஸ் அதை பற்றி அவன் கேட்ட சொல்ல ரொம்ப எதை பற்றி அந்த நிலத்தை விற்கிற தகவலை கேட்ட சொல்ல ரொம்ப அன்ஹாப்பி ஆயிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லாமல் போயிட்டேன் ஒய் இந்த இடத்த கவனிக்கிறேன் ஒய் ஆர் வி செல்லிங் நமக்கு வந்து டபிள்யூஹெச் டைப்பு கண்டினியூஸ் டென்ஸு ஓகேங்களா செல்லுன்ற விருப்போட ஐஎன்ஜி சேர்த்துருக்காங்க வி சப்ஜெக்டாக வந்திருக்கு அதனால் ஒய்ஆர்வி செல்லிங் நாம் ஏன் விற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒய்ஆர்வி செல்லிங் நாம் ஏன் விற்று கொண்டு இருக்கிறோம் த லேண்ட் நிலத்தை ஏன் விற்று கொண்டு இருக்கிறோம் அப்பா அப்படின்னு கேட்குறேன் ஒய்ஆர்வி செல்லிங் த லேண்ட் அப்பா இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நம்ம நிலத்தை ஏன் விற்றுக்கிட்டு இருக்கோம்ப்பா அப்படின்னு கேட்குறது அப்படி தானே அதாவது நிலத்தை ஏன் விற்க இருக்கிறோம்ப்பா அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஒய்ஆர்வி செல்லிங் விற்க இருக்கிறோம் ஓகே விற்க இருக்கிறோம் ஒய்ஆர்வி செல்லிங் த லேண்ட் அப்பா ஹி ஆஸ்கடு அவன் கேட்டான் என்ன கேட்குறான் நம்ம எதுக்கு இப்போ நிலத்தை விற்க இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்குறான் கிராண்ட் ஃபார் லவ்ஸ் த லேண்டு நம்மளுடைய தாத்தா ரொம்ப நிலத்தை விரும்புனார் லவ்ஸ் த லேண்டு நிலத்தை விரும்புனார் நேசிக்கிறாரு நேசிக்கிறாரு யூ ஹாவ் நீங்கள் வேறு சொல்லியிருக்கீங்க டோல்டு இதெல்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வரும்போது படிச்சிடலாம் ஓகேங்களா யூ ஹாவ் டோல்டு மீ நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய டென்ஸு இந்த மாதிரி டென்ஸ் தான் வரும் யூ ஹாவ் டோல்டு இந்த மாதிரி இதுக்கு தான் வரும் பார்த்துக்கிறங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப டெல் அப்படின்ற வரும்போ டெல் டோல்டு டோல்டு வரும் அது வரும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இதெல்லாம் படிப்பீங்க யூ ஹாவ் டோல்டுனா நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் யூ ஹாவ் டோல்டு மீனை எனக்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ மெனி டைம்ஸ் அதிக டைம் சொல்லியிருக்கீங்க தட் எதை பற்றி தட் வி ஷுட் நாட் ஃபர்கட் அவர் பிகினிங்ஸ் எதை மறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஃபர்கட் அவர் பிகினிங்ஸ் நம்மளோட தொடக்கத்தை ஒருபோதும் மறக்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு பல தடவை சொல்லியிருக்கீங்க அப்படி சொல்கிறேன் இட் இஸ் த்ரூ ஒர்க்கிங் இட் இஸ் த்ரூ ஒர்க்கிங் ஆன் த லேண்ட் தட் ஹி சப்போர்ட்டட் ஆல் த்ரீ ஆஃப் யூ அந்த இட் இஸ் த்ரூ ஒர்க்கிங் ஆன் த லேண்டுன்னா அந்த நிலத்தை பயன்படுத்தி வேலை செஞ்சு தான் ஹீ சப்போர்ட்டட் ஆல் த்ரீ ஆஃப் யூ உங்கள் மூணு பேரையும் அவங்க காப்பாற்றியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு யார் அவங்க தாத்தா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த மூணு பேர்த்தையும் நிலத்தில் வேலை செஞ்சு தான் காப்பாற்றியிருக்காரான் ஒய் டூ யூ வாண்ட் டு பிரேக் ஹிஸ் ஹார்ட் ஏன் அவங்க இந்த இடத்துல கவனிக்கல ஒய் டூ யூ வாண்ட்னு கேட்குறாரு இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் ஓகேங்களா கெஸ்டின் வாக்கியம் பாசிட்டிவ் ஒய் டூ யூ வாண்ட் நீங்கள் ஏன் விரும்
தட் வே ஆஃப் லைஃப் இஸ் நோ மோர் அன்பு ஹீ செட் அந்த லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு அன்பு அந்த வாழ்க்கை முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்கிறார் தட் வே ஆஃப் லைஃப்னா அந்த மாதிரியான வாழ்க்கை நோ மோர் இஸ் நோ மோர்னா முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அன்பு அன்பு அந்த மாதிரி வாழ்க்கை முடிஞ்சு அப்படின்னு அவர் அப்பா சொல்கிறார் ஹீ செட் அவன் சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் கிராண்ட் ஃபா இஸ் ஓல்டு அவர் தாத்தா வந்து ரொம்ப வயதானவர் அண்ட் கெனாட் லீவ் பை ஹிம்செல்ஃப் அவர் தான் தானே ஒரு ஆளாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் கெனாட் லீவ் வாழ முடியாது பை ஹிம்செல்ஃப்னா தன்னை தானே வாழ முடியாது தனியாக வாழ முடியாதுன்னு அர்த்தம் பை ஹிம்செல்ஃப்னா அலோன் அப்படின்னு அர்த்தம் பை ஹிம்செல்ஃப்னா தனியாக வாழ முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஜஸ்ட் திங்க் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு ஹி வில் பி கம்மிங் டு லீவ் வித் அஸ் அவர் நம்மளோட வந்து சேர போகிறார் இந்த இடத்துல கவனிங்களேன் நம்ம படித்த இப்போ படித்த டென்ஸ் வந்திருக்கு ஹி வில் பி கம்மிங் ஹி வில் பி கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ப்ளஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஹி வில் பி கம்மிங் அவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் வந்து கொண்டு இருப்பார் வந்து கொண்டு இருப்பார்ன்ற இருக்க தானே ஹி வில் பி கம்மிங் வந்து கொண்டு இருப்பார் ஹி வில் பி டேக்கிங் அவன் எடுத்து கொண்டு இருப்பான் இந்த இடத்துல ஹி வில் பி கம்மிங் அவன் வந்து கொண்டு இருப்பான் இந்த இடத்துல அவர் வந்து கொண்டு இருப்பார் கதை படிக்கும் போது நம்ம பொதுவாக அந்த டென்ஸ்லாம் வரும்போது அவன் அப்படின்றதுலாம் நீக்கிட்டு நீங்கள் அவர்னே போடலாம் எங்கன்னா பொதுவாக எப்போ அவன் அப்படின்னு வரும்போது வெர்பு இருப்பெல்லாம் நீங்கள் பொதுவாக நிறையா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னாவே அவன் அப்படின்றதுலாம் போயிடும் டிஃபால்ட்டாக இங்கிலீஷில் தனியாகலாம் மரியாதையெல்லாம் எந்த ஒரு வார்த்தையும் கிடையாது அந்த வெர்பை பொறுத்து அது மரியாதையாக இருக்கா இல்லையான்னு மாறிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஹி வில் பி கம்மிங் அவர் வந்து கொண்டு இருப்பார் ஹி வில் பி கம்மிங்னா ஹி வில் பி டேக்கிங்னா என்ன சொல்லியிருக்கான் அவன் எடுத்து கொண்டு இருப்பான் அவர் வந்து கொண்டு எடுத்து கொண்டு இருப்பார் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ ஹி வில் பி டேக்கிங் அப்படின்னா ஹீ வில் பி கம்மிங் அவர் வந்து கொண்டு இருப்பார் டு லீவ் வித் அஸ் இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம்னா அவர் நம்மளோட வாழ்கிறதுக்கு வந்துகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஹி வில் பி கம்மிங் டு லீவ் வித் அஸ் நம்மளோட அவர் வாழ்கிறதுக்கு வந்துகிட்டு இருக்காரு அண்டு தட் வாஸ் ஹவு கிராண்ட் ஃபாதர் கேம் டு லீவ் வித் அன்புஸ் பேரண்ட்ஸ் தட் வாஸ் அப்படி தான் That was how. அப்படி தான் கிராண்ட் ஃபாதர் கேம் டு லீவ் வித் அன்புஸ் பேரண்ட்ஸ் அன்புஸ் பேரண்டோட கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து சேர்ந்தார் தோ த டிஃபிகல்ட் மந்த்ஸ் ஃபாலோயிங் கிராண்ட் மாஸ் டெத் த்ரூ த்ரூ த டிஃபிகல்ட் மந்த்ஸ் ஃபாலோயிங் கிராண்ட் ஸ்மாத் டெத் கிராண்ட் ஸ்மாத் டெத்னா பாட்டியோட இறப்புக்கு ஃபாலோயிங் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடின்னு அர்த்தம் எது டிஃபிகல்ட் மந்த்ஸ் இருந்தாலும் த ஒன்லி பாண்ட் த்ரூ த டிஃபிகல்ட் மந்த்ஸ் ஃபாலோயிங் கிராண்ட் மாஸ் டெத் அப்படின்னா உங்கள் பாட்டி இறந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் பல மாதங்கள் டிஃபிகல்டாக கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் த ஒன்லி பாண்டு ஏதோ ஒரு பாசம் வந்து இணைக்குது பாண்டுனா இந்த இடத்துல பிணைப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன ஒரு பிணைப்பு தட் கெப்ட் ஏதோ ஒரு பாண்டு த ஒன்லி பாண்டு தட் கெப்ட் த ஓல்டு மேன் அட்டாச்சு டு லைஃப் தட்டுன்னு போட்டுக்காங்கல்ல தட் கெப்ட் அப்படின்னா அது வைக்குது எது வைக்குது த ஓல்டு மேன் அட்டாச்சு டு லைஃப் அந்த ஓல்டு மேன்னா அந்த வயதானவரை வந்து வாழ்க்கையோட வாழணும் அப்படின்னு வைக்கக்கூடிய ஒரு இணைப்பு எந்த இணைப்பு அப்படின்னா வாஸ் ஹிஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹிஸ் கிராண்ட் சன் அது வந்து என்னவா இருந்து பாண்ட் இந்த இதெல்லாம் மறந்துருங்களே த ஒன்லி பாண்ட் வாஸ் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் த ஒன்லி பாண்ட் வாஸ் இணைப்பு இருந்தது ஹிஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹிஸ் கிராண்ட் சன் ஹிஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா அந்த கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதரோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹிஸ் கிராண்ட் சன் அவன் பேரனோட இருந்தது அந்த பிணைப்பு இணைப்பு இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா த ஒன்லி பாண்ட் இருந்தது ஹிஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹிஸ் கிராண்ட் சன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அந்த பெரியவரை வாழ வைக்கிறதுக்காக இருந்தது லைஃப் அட்டாச்சு டு லைஃப் அதான் முக்கியம் த ஒன்லி பாண்ட் தட் கெப்ட் த ஓல்டு மேன் அட்டாச்சு டு லைஃப் அந்த ஓல்டு மேனை வாழணும் அப்படின்னு வைக்கக்கூடிய அந்த பாண்டு எதுனா வாஸ் எதுவா இருக்குன்னா ஹிஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹிஸ் கிராண்ட் சன் அந்த பேரன் பேரனுக்காக தான் இவர் வாழ்றாருன்னு சொல்றாங்க இந்த லைன்ல ஓகேங்களா பேரனுக்காக தான் இந்த பெரியவர் வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையில வேற எதுவும் கிடையாது அந்த பேரனை பாக்குறது அதுவே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு சொல்றாரு தோ லிவ்டு தோ தே லிவ்டு தோன்னா இந்த இடத்துல போதிலும் தோ தே லிவ்டு இன் ஏ பிளாட் இன் த காந்திபுரம் காந்திபுரத்துல வாழ்ந்த போதிலும் த ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டி அது ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டி அந்த சிட்டி ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டின்னு தெரியும்ல சென் சிட்டியோட மையம் நகர மையத்தில் வாழ்ந்தாலும் அன்புஸ் மதர் ஹேட் மெனி பார்ட்ஸ் இந்த ஸ்மால் பால்கனி இந்த ஸ்மால் பால்கனினா முன்னாடி இருக்கிற முகப்பு வீட்டுக்கு
பால்கனினா இன்னைக்கு இப்படி இருக்கும் வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கும் ஓகேங்களா அதுலேயும் வளர்க்குறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க வளர்க்குறாங்க அன்புஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் வுட்டு ஷிட் தேர் ஃபார் அவர்ஸ் உட்கார்றதே வழக்கமாக வச்சுருந்தார் இந்த இடத்துல கிராண்ட் ஃபாதர் வுட் ஷிட்னா உட்காந்துருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறது உட்காந்துருப்பார் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறோம்ல அது வுட் ஷிட் த ஃபார் அவர்ஸ் மணிக்கணக்காக உட்காந்துருப்பார் ஸ்டாரிங் நாங்கள் கொண்டு போயிடுறோம் மவுசை அப்படியே வாசிச்சு கவனிச்சு வாங்க ஸ்டாரிங் சாரோஃபுலி அட் த ஸ்கை அன்பு ஸ்டாரிங் சாரோஃபுலி அட் த ஸ்கைனா ஸ்டாரிங்னா அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது கண்ணை சிமிட்டாமல் பார்க்கறதுன்னு சொல்லலாம் வச்சுக்கங்களே அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது அட் த ஸ்கை அன்பு வுட் கம் பேக் ஃப்ரம் ஸ்கூல் இன் த ஈவினிங்ஸ் அண்ட் சிட் வித் ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் வுட் கம் பேக்னா வந்துடுவான் ஃப்ரம் ஸ்கூல் ஸ்கூல்லேருந்து வந்துடுவான் இந்த ஈவினிங் மாலையில் அண்டு சிட் வித் ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதரோட உட்காந்துருப்பான் அப்படி சொல்கிறது ஓகே எனக்குலாம் ஹிஸ் ஹீ குட் ஃபீல் ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபார் லோன்லினஸ் பட் ஃபெல்ட் ஹெல்ப்லெஸ் ஆனால் அவன் ஃபீல் பண்ணான் கிராண்ட் ஃபாரோட அந்த தனிமையை வந்து உணர்ந்தான் ஆனால் உதவ முடியலை ஹீ டிடின்ட் நோ வாட் ஹீ குட் டூ அபவுட் இட் அதை பற்றி என்ன செய்யறது என்ன செய்யறது அதை பற்றி என்ன செய்யறது அப்படின்னு ஹீ டிடின்ட் நோ ஹீ டிடின்ட் நோனா அவனுக்கு தெரியல அப்படின்னு தான் டிட் நாட் நோ ஓகேங்களா ஹீ டிட் நாட் நோனா பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் நோனா தெரியும் ஹீ டிட் நாட் நோனா அவனுக்கு தெரியல அவன் அறிந்திருக்கவில்லை அறிந்திருக்கவில்லை அப்படின்னு தான் சொல்றது ஓகேங்களா அவன் அறிந்திருக்கல எதை பற்றி அறிந்திருக்கல அதை என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்றது அவனுக்கு தெரியல தேர் வேர் மெனி கொஸ்டின்ஸ் இன் அன்புஸ் மைண்டு தேர் வேர் மெனி கொஸ்டின்ஸ் பல கொஸ்டின் வந்து பல கேள்விகள் அன்புஸ் மைண்டில் இருக்கு அன்புடைய மனதில் பல கேள்விகள் இருக்கு ஒய் டிட் ஹி ஹாவ் டு லீவ் இன் த சிட்டி ஏன் அவர் இங்கே வாழணும் ஒய் டிட் ஹி ஹாவ்னா ஹாவ் டு லீவ்னா வாழ்கிறணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்க ஹாவ் டு லீவ்னு சேர்த்து வாசிக்கணும் ஒய் டிட்னா பாஸ்டன்ஸ் ஒய் டிட் ஹி டேக் நீ ஏன் எடுத்த அப்படின்னு கேட்குறோம்ல ஒய் டிட் ஹி டேக் அவன் ஏன் எடுத்தான் அப்போ ஒய் டிட் ஹி ஹாவ் டு லீவ் அவர் ஏன் வாசி வாழணும் இந்த சிட்டி இந்த சிட்டியில் ஏன் வாழணும் ஒய் டிட் அப்பா ஹாவ் டு ஒர்க் இன் ஏ பிக் கம்பெனி ஏன் அப்பா பிக் கம்பெனியில் வேலை செய்தார் சம்டைம்ஸ் ஹி வுட் ஆஸ்க் ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் சில நேரங்களில் இந்த கொஸ்டின்னா அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் தாத்தாட்டி கேட்பாங்க அந்த ஓல்டு மேன் உட் ஆன்சர் அவர் சொல்லுவார் லைஃப் மூவ்ஸ் ஆன் வாழ்க்கை போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றாரு வாழ்க்கைன்றது அப்படியே ஒரு பயணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல லைஃப் மூவ்ஸ் ஆன்னா வாழ்க்கை ஒரு பயணம் மேபி சம்டே யூ வில் கோ பேக் டு த லேண்ட் தட் கிவ்ஸ் யூ லைஃப் அண்ட் ஃபுட் அதாவது லேண்டுக்கு யூ வில் பி கோ பேக் யூ வில் கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா யூ வில் கோன்றது பா ப்ரெசென்ட் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஓகே சம்டே மேபி ஒரு வேலை சம்டே யூ வில் கோ நீ போகலாம் பேக்னா திரும்பி போகலாம் டு த லேண்டு லேண்டுக்கு திரும்பி போகலாம் அதே இந்த நிலங்களுக்கு போகலாம் எந்த நிலங்களுக்கு போகலாம் தட் கிவ்ஸ் யூ லைஃப் அண்ட் ஃபுட்டு எந்த நிலம் உனக்கு வாழ்க்கையும் உணவையும் கொடுத்துச்சோ அந்த நிலங்களுக்கு நீ திரும்பி போகலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் யார் சொல்கிறா அவர் தாத்தா சொல்கிறார் ஓல்டு மேன் உட் ஆன்சர் எதுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறாரு இந்த இவனுக்கு தான் பல கேள்விகள் மனசில் தோன்றுது இல்லை ஏன் அந்த சிட்டியில் வாழ்கிறோம் ஏன் அப்பா வந்து பெரிய கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறத அவங்க தாத்தாட்ட கேட்டிருக்கான் அந்த தாத்தா அதுக்கு பதில் சொல்கிறாரு வாழ்க்கைன்றது ஒரு பயணம் இப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் வாழ்க்கை அப்படி போய்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நாள் நீ கூட கிராமத்துக்கு உனக்கு கொடுக்குற சோறு கொடுக்குற உனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்த அந்த கிராமத்துக்கு நீ போகலாம் அப்படின்னு கிராமத்தில் அந்த நிலத்துக்கு நீ போவே அப்படின்னு சொல்கிறாரு டு யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின் Do you have any question? உங்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருக்கா தட் டோன்ட் ஹாவ் ஈஸி ஆன்சர் ஆனால் ஈஸியாக ஆன்சர் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு உள்ள ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருக்கா அப்படி கேட்குறது டூ யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின் தட் டோன்ட் ஹாவ் ஈஸி ஆன்சர் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இது ஈஸியாக புரியும் இந்த தட் டோன்ட் ஹாவ் ஈஸி ஆன்சர்னு வரும்போது உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க இதுக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா தட் டோன்ட் ஹாவ் ஈஸி ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னா ஆன்சர் பண்ண முடியாத கேள்வி ஆன்சர் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஈஸி ஆன்சர் ஆன்சர் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் என்னது எனி கொஸ்டின் அப்படின்னு அர்த்தம் எனி கொஸ்டின் தட் Don't have any answer. Answer பண்ண முடியாத ஏதாவது கொஸ்டின் டூ யூ ஹாவ் உன்கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறது அதாவது உங்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் கேள்வி பதிலளிக்க முடியாத கேள்விகள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறது ஈஸியாக பதிலளிக்க முடியாத கேள்விகள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறது தான் இருக்கா தான் ஓகே இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறோ